ஷாமி மீ டென்ல ஒரு தார் மாதிரி ஃபீச்சர் என்னென்னா ஒயர் சார்ஜிங்கும் சரி ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கும் சரி ரெண்டுமே முப்பது வாட் ஸ்பீடில் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக ஷாமியோட ப்ரொப்ரேட்டரி ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் நம்ம கையில் கிடச்சிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஒயர் சார்ஜர் முப்பது வாட்ஸ் ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் முப்பது வாட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு மீட் அண்ட் ஃபோனை ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் சார்ஜிங் டைம்ஸில் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் சார்ஜ் பண்ணுதா இதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஹே கை சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க தம்ஸ்அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போவோம் ஸோ இதுதான் ஷாமியோட ப்ரொப்ரைட்ரி ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் ப்ரொப்ரைட்ரினால் மற்ற பிராண்ட்ஸ் இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ண முடியாது இது ஷாமி ஃபோன்ஸ்க்காக மட்டும் ஷாமி எடுத்துகிட்டு வந்த ஒரு ப்ரொப்ரைட்ரி சார்ஜர் இங்கே ஒரு மேட் ஒயிட் ஸ்டாண்ட் இருக்குது ஃபோன் இது மேலே வைக்கிற மாதிரி வரும் இது ஒரு மெட்டல் பேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாட்டமில் சிலிகான் ஃபீட் இருக்குது அதனால் க்ரிப் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு சர்ஃபேஸில் வச்சிங்கன்னா இது வழுக்கி விழுறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி பின்னாடி யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட் அப்புறம் ஆட்வென்ஸ் அந்த இண்டக்ஷன் காயில் கூல் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒயர்லெஸ் சார்ஜருக்கு கனெக்ட் பண்ணுற சார்ஜிங் பிரேக் நாற்பது வாட்ஸ்க்கு ரேட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் நாற்பது வாட்ஸ் ஷாமியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் முப்பது வாட் ஒயர் சார்ஜரை யூஸ் பண்ணாலும் இங்கே ஒர்க் ஆகும் அதாவது ஃபோனோட வர அந்த சார்ஜரை இங்கே கனெக்ட் பண்ணாலும் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம மீட் அண்ட் ஒயர்லெஸ் சார்ஜரை செட்டப் பண்ணிட்டோம் ஃபோனை இதில் வச்ச உடனே டோபோ சார்ஜ் அனேபிள்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் வருது ஸோ இங்கே இண்டியன் வேரியன் மீட்டை ஒயர்லெஸ் சார்ஜர்லேயும் சைனீஸ் பின்னாடி <laughs> இருபது நிமிஷம் கழிச்சு இப்போ பார்க்குறோம் ஒயர் சார்ஜிங்கில் உள்ள மீட்டன் நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் சார்ஜ் ஆகிடுச்சு ஒயர்லெஸ் முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே எதிர்பார்த்தோம் ஏன்னா ஒயர் சார்ஜிங் அளவுக்கு ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் என்றைக்குமே எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது ஹீட் ஜென்ரேஷனால் கொஞ்சம் எனர்ஜி லாஸ் இருக்கும் ஸோ இது எதிர்பார்த்தது தான் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆயிருக்கு ஒயர்லெஸ்ஸாக சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்க மீட்டன் ஐம்பது சதவீதம் சார்ஜ் ஆகிருக்கு இது ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவான ஒரு விஷயம் ஒயர் சார்ஜிங்கில் இருக்கிறது அறுபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு போயிடுச்சு இப்போ இன்னும் பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கு ஒயர்லெஸ்ஸாக சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்க மீட்டன் இப்போ அறுபத்தஞ்சு சதவீதத்துலேயும் ஒயர்ட் எண்பத்தி ஒரு சதவீதத்துலேயும் இருக்கு ஐம்பது நிமிஷம் கழித்து ஒயர்லெஸ் எண்பத்தி ஒரு சதவீதத்துலேயும் ஒயர் தொண்ணூற்றி நாலு சதவீதத்துலேயும் இருக்குது பேட்ரி சார்ஜ் ஆக சார்ஜிங் ஸ்பீட் ஸ்லோ டவுன் ஆகும் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் ஐம்பத்தி ஏழு நிமிஷத்தில் கேபிள் யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மீட்டன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பேட்ரிக்கு வந்துருச்சு ஒயர்லெஸ்ஸாக சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்க மீட்டன் தொண்ணூற்றி ஒரு பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆகிருக்கு அதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீஷன் ஒரு மணி நேரம் ஆறு நிமிஷத்தில் ரீச் பண்ணுது ஸோ இங்கே சார்ஜ் டைமிங்ஸோட வித்தியாசம் பத்து நிமிஷத்துக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ ஒயர் சார்ஜிங்கோட ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் எப்போவுமே ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா கேபிள் எடுத்து பிளக் இன் பண்ண தேவையில்லை வேணும்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் திருப்பி வேணும்னா அப்படியே ப்ளேஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ அந்த கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தால் எனக்கு அது பெரிய நெகட்டிவாக தெரியல எனிவே இந்த டேட்டாவை டபுள் செக் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஃபோன்ஸை அப்படியே மாற்றணும் ஸோ இந்த முறை இந்த டெஸ்ட்டை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணையில் ஃபோன்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் சைனீஸ் மீட்டன் ஒயர்லெஸ் சார்ஜர்லேயும் இந்தியன் மீட்டனை ஒயர் சார்ஜர்லேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து ஒயர்லெஸ்ஸாக சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கிற மீட்டன் பதினெட்டு சதவீதத்துலேயும் கேபிள் யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மீட்டன் இருபத்தி நாலு சதவீதத்துலேயும் இருக்குது போன தடவை இருபது இருபத்தி மூணில் இருந்துச்சு இப்போ அரை மணி நேரம் ஆயிருக்கு ஒயர்லெஸ் நாற்பத்தி ஏழு ஒயர்ட் அறுபத்தி ஆறு ஃபைனலாக ஒயர் சார்ஜிங்கில் இருக்கிற மீட்டன் நூறு சதவீதம் பேட்ரி ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் ரீச் பண்ணுது ஒயர்லெஸ் ஒரு மணி நேரம் பதினோரு நிமிஷம் எடுத்துக்குது நம்பர்ஸ் எக்ஸாக்டாக இல்லாட்டியும் இந்த தடவை பெருசாக மாற்றம் இல்லை ஸோ இங்கே சாஃப்ட்வேர்னால எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் ஆக்சுவலாக இந்த கம்பேரிசன் வீடியோவுக்கு இதை மட்டும் தான் இந்த வீடியோவில் பண்ணணும்னு நினச்சேன் பட் ட
அது ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த சார்ஜிங் காயில் பக்கத்தில் ஏதாவது மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு காயின் இல்லை ஒரு கீ ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த சார்ஜிங் ப்ராசஸ்ஸை அதுவே இம்மீடியட்டாக கட் பண்ணிவிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓவர் ஹீட் ப்ரொடக்ஷனும் பில்ட்டுனா கொடுத்துருக்காங்க ஹீட் பற்றி பேசையில் நம்பர் த்ரீ அந்த ஸ்டார்டிங்கில் அந்த சார்ஜர் பின்னாடி அந்த வெண்டிலேஷன் பார்த்தோம்ல ஸோ இங்கே ஒரு சின்ன ஃபேன் ஷாமி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்தையும் கூலாக வைக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோன் சார்ஜர் ரெண்டுமே முப்பத்தெட்டு டிகிரிக்கு மேலே இதில் டெம்பரேச்சர் போகாது ஃபுல் சார்ஜிங் ப்ராசஸ்லையும் இப்போ இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து ஃபோன் ரொம்ப வாம் எல்லாம் ஆகலை அது போக ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இங்கே ஃபேன் இருக்கிறதுனால நாய்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஸோ உங்கள் பெட்டு பக்கத்தில் அந்த ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் வச்சா கூட எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது நாலாவது விஷயம் லேண்ட்ஸ்கேப் மோடில் சார்ஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் இந்த ஸ்டாண்டில் லேண்ட்ஸ்கேப் மோடில் உங்கள் ஃபோனை வைக்க முடியும் ஆனால் ஃபோனை ஸ்ட்ரைட்டாக நிறுத்தி வச்சா தான் போர்ட்ரேட் மோடில் வச்சா மட்டும்தான் சார்ஜ் ஆகும் அப்போ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தலைகில வச்சு கூட சார்ஜ் பண்ணலாம் இது யாரும் பண்ண போகிறது இல்லை பட் தருவா டெஸ்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக அதையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அதை பற்றி பேசல நம்பர் அஞ்சு கேஸ் யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணலாம் கேஸ் வந்து மூணு மில்லிமீட்டர் திக்னஸோட கம்மியாக இருக்கிற வரைக்கும் கேஸ் யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணாலும் கேஸ் ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சு இந்த ஃபோனை சார்ஜ் பண்ண முடியும் இப்போ இது ப்ரொப்ரேட்ரி சார்ஜராக இருந்தாலும் அதாவது ஷாமியோட சொந்த டெக்னாலஜியாக இருந்தாலும் ரெகுலர் சீ ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் உள்ள டிவைசஸோட இது கம்பேட்டபிளாக தான் இருக்குது இந்த சார்ஜர் அந்த முப்பது வாட் ஸ்பீட் கிடைக்காது பட் இப்போ ஒரு ஐஃபோனோ இல்லை கேலக்ஸி எஸ் டுவெண்ட்டியோ இதில் வச்சு சார்ஜ் பண்ணால் நல்லா தான் சார்ஜ் ஆகுது ஆனால் ஸ்பீடு வந்து பத்து வாட்ஸ் தான் ஸோ இன்ஜினியரிங் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இந்த ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் ஒரு பெரிய விஷயம் நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லியாம்பார் பேட்ரியை ஒரு மணி நேரம் பத்து நிமிஷத்தில் சார்ஜ் பண்ணுறதுங்கிறது சும்மா கிடையாது இது ரொம்பவே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இப்போ மற்ற பிராண்ட்ஸும் இந்த மாதிரி ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்காங்க ஒன் ப்ளஸும் ஒரு முப்பது வாட் ஃபாஸ்ட் ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை செக் பண்ணுவோம் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு டோட்டல் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஸ்பீட் டெஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா எல்லா ஃபோன்ஸையும் அதோட ஒயர்லெஸ் சார்ஜரில் வச்சு எவ்வளோ நேரத்தில் சார்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பார்க்குறதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு ஒரு விஷயம் மீ டென்னில் பத்து வாட் ரிவர்ஸ் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் இருக்குது இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண ஃபோனில் இது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ளூடூத் இயர் ஃபோன்ஸ் இப்போ ரியல்மி பட்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ளூடூத் இயர் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் சார்ஜ் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா இன்னொரு ஃபோனை கூட சார்ஜ் பண்ணலாம் எனிவே ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் பற்றி நிறையவே இன்றைக்கி பேசிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோனி டெக் தமிழ் ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்